Dear listeners, Assalamualaikum. Essence level Python tutorial class है आपने देखा होगा तुम। मातखने बेश की चुदीन आपने देर ये Python के class टीने आवे नहीं। तो best तो तर कारण है। अशुद्ध ये situation है भाषा थी क्यों काज पड़ता होता है। यार कोरस। तय हो आशा करूँ आपने शोभे भालो याद चें। तो आज के tutorial टे अमर मुन्नो तो देख बो। अमी गोतो दिन बोले � এই আটটা টপিকস নিয়ে একটি एग्जाम হবে নাম্বার ভেরিয়েবল স্ট্রিং লিস্ট ডিকশনারি টাপলস সেটস এন্ড বুলিয়ান এন্ড ফাইলস এর মধ্যে আমরা প্রথম চারটি অর্থাৎ ভেরিয়েবল নাম্বার ভেরিয়েবল স্ট্রিং লিস্ট আজকের লেসনে দেখব এবং পরবর্তী লেসনে আমি চেষ্টা করব ডিকশনারি টাপলস সেট এন্ড বুলিয়ানস এন্ড ফাইল এই চারটি নিয়ে আরেকটি লেসন তৈরি করতে তো দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের লেসন तो नंबर्स मुल्लों तो हम रा दुनिया में देखे थे कि फ्लोटिंग नंबर अबाउंग इंडिजन नंबर सो ऐसे ना पॉजिटिव नेगेटिव और फ्लोटिंग नंबर होते हैं ऐसो कल नंबर गुला जो गुला दशमी के पॉल शंखा नहीं काज करे अबाउंग इंडिजन नंबर होते हैं शुद्ध मतलब पूर्ण शंखा वन टू थ्री फोर एक बार होते हैं पूर्� तो यहाँ ना हम लोग शिक्षक होते हैं, types of numbering python को तो थोड़ा ना number नहीं हम लोग काज करते पड़े, basic arithmetic between different division गुण भाग एवं object assignment object नहीं काज करा शिक्षक, तो प्रथम ही हम लोग लिखा भी चला जाएगा, लिखा भी क्या, और ये डाटा स्ट्रक्चर बेसिक नंबर्स टी ओपन करो ये तो ओपन होता होता है हमें एनाकोंडा नेविगेटर टी ओपन करनी ये होते हैं हमारे एनाकोंडा नेविगेटर तो नंबर से हम लोग पता होता हूँ बेसिक एल्टीमेटिक नहीं है देखो टू प्लस वन थ्री टू माइनस वन वन टू इनटू टू फोर ये बोला हम लोग वो तो बहुत उपलब्ध है वो देखिए ची परसेंटेज इनटू इनटू प्रोवाइड करा तो हम लोग नेविगेटर टी ओपन हुए गए थे तो हम ये खान थे कि जुपिटर नोटबुक टी ओपन कर टी फॉर्मेट देखा भी जब आमी कोठाई फाइल टा रखते चाची आमी मुल्लों तो डेस्कटॉप ऑप्शन सिलेक्ट कर लाम इन मुद्दे आमी एक टा न्यू फाइल क्रिएट कर रखी थी पाइथन मशीन लर्निंग नामे अपना लोगों को करते पारे सामी इखने आमी ये फाइल गुला रखते चाची तो न्यू ते की ये पाइथन थ्री देन आमर एक टी और सेकेंड क्लास पाइथन तो मैं एक टाइटल दिलाम फिर पूरा मैं बेसिक जे एरिथमेटिक फंक्शन ये बोला हम रहे हैं ना कुर्ते पारी टू प्लस टू टू इनटू टू तो ये फंक्शन बोले होते हैं हमारे नंबर एक बोल बेसिक इच्छा रहा फोर इनटू फोर और इनटू इनटू 0.52 अर्थात हाफ हाफ के अंदर 0.5 दे दी थी तो यार हम लोग टू प्लस ब्रैकेट जीरो को ना एक टाइम मेटिक ऑपरेशन करते पड़े टू प्लस टेन इनटू टेन प्लस थ्री 156 इस तरह हम लोग वेरिएबल एसेंड करते पड़े वेरिएबल साइन नहीं हम लोग पूरे लेक्चर चला जावो एक पूरा हम लोग चला जावो 
ভেরিয়েবল অ্যাসাইনমেন্টের ডিটেইলসে আমরা দেখছি ভেরিয়েবল অ্যাসাইনমেন্ট নামের আরেকটি ফাইল আছে এখানে আমরা দেখছি ভেরিয়েবল কি জিনিস আসলে ভেরিয়েবল হচ্ছে এমন কিছু যা মূলত কোনেক্টিক রেফারে রেফারার হিসেবে কাজ করে ভেরিয়েবল আর ইউজ টু স্টোর ইনফরমেশন টু বি রেফারস এন্ড ম্যানিপুলেটেড ইন এ কম্পিউটার প্রোগ্রাম আমরা একটা কোন কম্পিউটার প্রোগ্রামে কোন একটা ইনফরমেশন ডাটা বা ভ্যালু যেটাতে রাখি বা কোনো কিছুতে লেভেলিং করি ওটাকে আমরা ভ্যারিয়েবল বলে থাকি সাপোজ এগোস টু ফাইভ ভিজিকল টু টু টেন ইলেভেন সিক্সটিন এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ভ্যারিয়েবল তো আমরা পাইথনে ভ্যারিয়েবলগুলো কীভাবে ইউজ করব এখানে আমরা অবশ্যই নেম স্ক্যান নট স্টার্ট উইথ এ নাম্বার আমরা নামগুলো নাম্বার দিয়ে শুরু করব না নেম ক্যান নট কন্টেন স্পেস আমরা নামের মধ্যে স্পেস রাখব না এবং ক্যান নট কন্টেন দিস সিম্বলস এই সিম্বলগুলো আমরা ব্যবহার করব না ভ্যারিয়েবলের মধ্যে এই যে কোটেশন সেমিকলন কোশ্চেন মার্কস অষ্টযোগবোধক চিহ্ন অ্যাট দ্য রেট হ্যাশট্যাগ এই সিম্বল বা ক্যারেক্টারগুলো আমরা ইউজ করব না এগুলোকে বলা হয় ক্যারেক্টার এরপর হচ্ছে লোয়ার কেস অর্ডার প্র্যাকটিস এই অর্ডার আমরা ব্যবহার করব কিছু এরপর হচ্ছে আরেকটা জিনিস সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা বিষয় কিছু কিছু ফাংশান আছে পাইথন ইনবিল্ড যেমন স্ট্রিং লিস্ট এগুলোকে আমরা ভ্যারিয়েবল হিসেবে ইউজ করব না লিখলেই যেমন সাপোজ আমি লিখলাম হচ্ছে লিস্ট অর অ্যাস্টিয়ার আমি লিখলাম এল আই এস টি তো লিস্টকে যদি আমি এখন ভ্যারিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করি তবে আবার পরবর্তীতে হয়তো এটা প্রথমত এটা ইনপুট নিবে বাট আমি যখন পরবর্তীতে লিস্ট নিয়ে কাজ করতে যাবো তখন এটাতে একটা প্রবলেম সৃষ্টি হবে তার সঙ্গে সম্ভবত আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ভ্যারিয়েবল না এটা মূলত একটা লিস্ট লিস্ট সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে লেকচারে জানব সো আমরা ভ্যারিয়েবলগুলো যখন লিখব তখন এখানে কোনো গ্রিন কালার গ্রিন কালার হবে না নর্মাল ব্ল্যাক কালারই আসবে তো এটাই হচ্ছে আমার মূলত বেসিক প্লাস ওয়ান জিরো এগুলো ব্যবহারের সময় এবং জিরো এবং ও এই দুইটার মধ্যে আমরা সতর্ক থাকব কখন কোনটা ইউজ করছি আমরা চলে যাই আমাদের সিটে তো এখানে একটা আমরা এক্সাম্পল দিয়েছি এই এক্সাম্পলটা আমরা প্র্যাকটিস করি তো মাই ডগ ইকোস টু টু সো মাই ডগস ইকোস টু টু তো আমি যদি লিখি মাই ডগস শিফট এন্টার টু দেন আমি মাই ডগসের মধ্যে নাম্বার অ্যাসাইন করলাম এখন আমি যদি এখানে স্ট্রিং অ্যাসাইন করি স্ট্রিং মানে হচ্ছে কোনো একটা নাম বা অনেকগুলো আলফাবেট একসাথে লিখে যখন আমরা কোটেশন দিয়ে প্রকাশ করব তখন তাকে বলা হয় স্ট্রিং আমরা স্ট্রিং অ্যাসাইন করি জিমি অ্যান্ডার ওয়ান ইস ফ্রাঙ্কি তো আমি যখন মাই ডগস লিখে এন্টার দিব আমার নামগুলো বা ক্যারেক্টারগুলো শো করলো তো এভাবে আমরা কাজ করতে পারি দেন হচ্ছে আবার আগে যেটা দেখালাম এ প্লাস এ এছাড়া আরেকটা ফাংশান আছে সেটা হচ্ছে এ যে আমি অ্যাসাইন করেছি এ ইকুয়ালস টু থ্রি তাহলে আমি লিখতে পারি আবার নতুন করে অ্যাসাইন করতে পারি এ ইকুয়ালস টু এ প্লাস টেন তাহলে আমরা পাবো কত এ ইকুয়ালস টু শিফট এন্টার থার্টিন অর্থাৎ আগে ছিল থ্রি সাথে যোগ হলো টেন হয়ে গেল থার্টিন এছাড়া আমরা আরেকভাবে করতে পারি এ প্লাস ইকুয়ালস টেন আমরা গুণ করতে পারি এ ডট ইকুয়ালস টু শিফট এন্টার তাহলে এক্স টু ফর্টি সিক্স অর্থাৎ তেইশ গুণ ছয় ছেচল্লিশ ডিটারমাইনিং 
the variables types amra ki ki dhoroner variable gula input nichhi amra integer variable integer variable hishebe nite parchi float nite parchi string nite parchi list nite parchi tuple dictionary stack boolean othat je sokol jinish amra amader syllabus e rekhechi amader ei lesson ta te rekhechi exam er jonno sob gulai kintu amra variable hishebe tigger korte parchi so then ekhon amra dekhbo hocche last air value chilo 46 so eta ki মানে এটা এর মধ্যে কোনটাতে পড়ে এটা কি ইনটিজার এটা কি ফ্লোট এটা কি স্ট্রিং লিস্ট টাপল কোনটা আমি এটা টাইপস দেখব টাইপস দেখার জন্য আমাকে লিখতে হবে টাইপ কোটেশন এবং ভিতরে ওই ভেরিয়েবলটা তো লেখার পর আমি শিফট এন্টার চাপবো তো এটা হচ্ছে একটা ইনটিজার এটা টাইপ হচ্ছে ইনটিজার দেন আমি আবার নতুন করে একটা অ্যাসাইন করি যেহেতু আপনারা শুধুমাত্র একটা ইনটিজার অ্যাসাইন করেছি আমি এর মধ্যে এখন আমি এটা টাইপ দেখব টাইপ এ এটা হচ্ছে স্ট্রিং অর্থাৎ এটা একটা স্ট্রিং ক্যারেক্টার দুবাসে কোটেশন দিয়ে আছে একটা স্ট্রিং এবং যদি আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে ডিক্লেয়ার করি ওয়ান কমা টু এটা নাম্বার দিলাম এর মধ্যে অ্যাসাইন করলাম তাহলে আমরা এক হচ্ছে ওয়ান টু এখন আমরা এটা টাইপ দেখব টাইপ এ টাপল টাপল সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব পরবর্তী লেকচারে টাপলটা কি জিনিস দেন হচ্ছে আমার একটা সিম্পল এক্সারসাইজ করবো আমরা সাপোজ মাই ইনকাম ইকুয়ালস টু একশো টাকা মাত্র একশো টাকা স্যালারি পাই দেন একশো টাকার উপর আমাকে ট্যাক্স দিতে হয় হচ্ছে ট্যাক্স রেট ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হয় তাহলে আমার টোটাল ট্যাক্স রেট কত মাই টোটাল ট্যাক্স কত মাই ট্যাক্সেস ইকুয়ালস টু মাই ইনকাম অর্থাৎ এই ইনকাম ইন্টু রেট আমরা রেশিও জানি গুণ করতে হবে রেট জানি গুণ করতে হয় তো মাই ইনকাম ইন্টু ট্যাক্স রেট এটা অ্যাসাইন হয়ে গেল তো আমি এখন আমার আনসার কোনটা এটাই লাস্ট এটাই হচ্ছে আমার আনসার মাই ট্যাক্সেস আমি মাই ট্যাক্সেস লিখবো মাই ট্যাক্সেস শিফট এন্টার আমার ট্যাক্সেস চলে আসলো টেন হান্ড্রেড ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ইউজ টু টেন এই ছিল আমার ভ্যারিয়েবল অ্যাসাইনমেন্ট এখন আমরা শিখব স্ট্রিং কী জিনিস স্ট্রিং হচ্ছে স্ট্রিং ইজ এ ডাটা টাইপ ইউজ ইন প্রোগ্রামিং সাচ এস অ্যান ডিজার অ্যান্ড ফ্লোটিং পয়েন্ট ইউনিট বাট ইজ ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট টেক্সট রেজেন্ট নাম্বারস তো আমরা মূলত টেক্সট আকারে একটা গুচ্ছের মধ্যে কোনো নাম্বার টেক্সট অ্যালফাবেট ক্যারেক্টার যখন লিখি তখন এটাকে আমরা স্ট্রিং বলে ডাকি তো স্ট্রিং হচ্ছে সাধারণত ওয়ান কাইন্ড অফ টেক্সট ইনফরমেশন যেমন নাম কার নাম হতে পারে পাইথন কিন্তু পাইথনের একটা সুবিধা হচ্ছে সিকুয়েন্সটা সে ক্যাচ করতে পারে তো নামের সিকুয়েন্স আলফাবেটের সিকুয়েন্স নাম্বারের সিকুয়েন্স সব সব কিছু বের করা যায় আমরা চাইলে করব এবং এখানে আমরা দেখব হচ্ছে এই লেসনে ক্রিয়েটিং স্ট্রিং স্ট্রিং কীভাবে ক্রিয়েট করা যায় প্রিন্টিং স্ট্রিং আমরা প্রিন্ট করব কীভাবে দেন ইন্ডেক্সিং এবং স্লাইসিং কিভাবে করব ইন্ডেক্সিং মানে হচ্ছে প্রপারলি অ্যাসাইন করা এবং স্লাইস করা এবং এরপর আমরা শিখব হচ্ছে স্ট্রিং প্রপার্টিস প্রপার্টিস সম্পর্কে দেখবো তারপর স্ট্রিং মেথড এবং প্রিন্ট ফরমেটিং প্রিন্টের বিভিন্ন প্রকার দেখবো আমরা আমাদের শিটে চলে যাই আই পাই অ্যান্ড উইথ নোট প্যাড ফাইলে এই হচ্ছে আমার স্ট্রিং ফাইলটি তো স্ট্রিং এর মধ্যে আমরা দেখছি স্ট্রিং আর ইউজ ইন যা আগে বললাম তো ক্রিয়েটিং স্ট্রিং তো আমরা আপনারা চাইলে আবার নতুন করে ওপেন করতে পারেন আমি আগের নোট প্যাডের মধ্যেই লিখছি তো ফার্স্টে আমরা যে কোনো একটা ক্যারেক্টার দেখতে পারি হ্যালো এভরি ওয়ান শিফট এন্টার হ্যালো তো ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ স্ট্রিং এগেইন আমাদের স্ট্রিংটা হতে পারে এমন উই আর 
in a serious pandemic crisis shift enter এটা হতে পারে স্ট্রিং আবার স্ট্রিং হতে পারে আপনার ডাবল কোটেশন দিয়ে কোভিড 19 শিফট এন্টার এটা একটা এটা একটা স্ট্রিং তো এবার আসি কখন সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করব কখন ডাবল কোটেশন ইউজ করব सपोज আপনি লিখলেন হচ্ছে আই এম ওয়েল তো এম এখানে একটা অ্যাপোস্টপি কমা ইউজ করলেন এখন এই লেখাটা যখন আপনি কোটেশনে লিখবেন সিঙ্গেল কোটেশনে এই সিঙ্গেল কোটেশনে যখন লিখবেন তখন শিফট এন্টার তো এখানে সিনটেক্স এরর দেখাচ্ছে তো এই সিনটেক্স এররটা সলভ করতে হলে আমাকে কী করতে হবে এটাকে আমাকে ডাবল কোটেশনে লিখতে হবে শিফট এন্টার দেখা গেলো সলভ হয়ে গেল যখন কোটেশন ইউজ করার প্রয়োজন পড়ল তখন আমি ডাবল কোটেশন ইউজ করলাম অ্যাপোস্টপি কমা ইউজ করার প্রয়োজন পড়লো তখন ডাবল কোটেশন ইউজ করলাম এছাড়াও একসাথে যখন একাধিক স্ট্রিং আমরা ব্যবহার করব সাপোজ হ্যালো ওয়ান দেন এন্টার হ্যালো শিফট এন্টার তাহলে আমরা দেখছি শুধুমাত্র একটি স্ট্রিং প্রিন্ট হচ্ছে আগেরটি প্রিন্ট হচ্ছে না এক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্ষেত্রে আমাদের প্রিন্ট ফাংশন ইউজ করতে হবে তো আমরা প্রিন্ট পিআরআইএনটি প্রিন্ট প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড অথবা হ্যালো ওয়ান জামানা যাচ্ছে না এত বেশি দেন প্রিন্ট ব্যাকস্ল্যাশ এন হ্যালো টু অর্থাৎ এখানে আমরা দুইটা আলাদা আলাদা করে লিখার জন্য দুইবার প্রিন্ট লিখেছি আমরা একবার প্রিন্ট লিখে কিভাবে দুইটা কিভাবে আলাদা আলাদা লিখতে পারি তো এভাবে নতুন লাইনে লিখার জন্য আমাদের এখানে একটা ফাংশন ইউজ করতে হবে কমান্ড ইউজ করতে হবে এটা হচ্ছে ব্যাকস্ল্যাশ এন নিউ লাইন শিফট এন্টার আমরা সরি এখানে একটা ভুল ছিল তা হচ্ছে ব্যাকস্ল্যাশ হবে আমরা দেখছি নতুন একটা লাইনে প্রিন্ট হয়েছে এছাড়াও আমরা এন এর জায়গায় টি ইউজ করতে পারি টি শিফট এন্টার টি মানে হচ্ছে ট্যাব অর্থাৎ একটা স্ট্রিং লিখার পরে ট্যাব দিয়ে আর একটা স্ট্রিং তো এবার আমরা দেখবো হচ্ছে স্ট্রিং ইন্ডেক্সিং আচ্ছা তার আগে আরেকটা জিনিস দেখিনি এটা বাকি ছিল স্ট্রিং বেসিকের মধ্যে লেন্থ লেন্থ হচ্ছে লেন্থ হচ্ছে কতগুলা ক্যারেক্টার আছে বা কতগুলা অ্যালফাবেট আছে তো প্রথমে আমি লেন্থ অ্যালিয়ান নামের ফাংশনটি লিখলাম ব্র্যাকেট দিলাম দেন হচ্ছে আমি এখানে লিখব হচ্ছে যে কোনো একটা স্ট্রিং সাপোজ আলো ওয়ান শিফট এন্টার তাহলে এখানে আমাকে ওরা বলছে এর লেন্থ হচ্ছে সাত লেন্থ হচ্ছে সাত তাহলে আমরা এবার দেখি এখানে কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে আমরা দেখছি লেন্থ হচ্ছে সাত ঠিক আছে তো এই হচ্ছে স্ট্রিং এর বেসিক তো এখানে সাত মাঝখানে যে স্পিচটা আছে ওটা একটি কাউন্ট হয়েছে তাহলে আমরা দেখবো স্ট্রিং ইন্ডেক্সিং ইন্ডেক্স করা হচ্ছে সাপোজ আমি অ্যাস একটা ভেরিয়েবল নিলাম এই ভেরিয়েবলের মধ্যে একটা স্ট্রিং ইন্ডেক্স করলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেন শিফট এন্টার তো আমি যদি এখন অ্যাস লিখে শিফট এন্টার দিই তাহলে আমার হ্যালো ওয়ার্ল্ড চলে আসছে এবার আমি যদি প্রিন্ট অথবা প্রিন্ট লিখেও যদি লিখি পি আর আই এম টি প্রিন্ট অ্যাস শিফট এন্টার এভাবে প্রিন্ট হচ্ছে 
শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এস লিখে যদি আমি শিফট এন্টার চাপি তবে আমার পুরো স্ট্রিংটাই দেখাবে অর্থাৎ এস এর মধ্যে কি অ্যাসাইন করা হয়েছে তা শো করবে আর যদি প্রিন্ট ফাংশন দিয়ে লিখি তবে শুধুমাত্র ওই ভিতরের লেখাটি প্রিন্ট হবে ভিতরের অংশটি কোটেশনের ভিতরের অংশটি প্রিন্ট হবে এবার আমি দেখব এলিমেন্ট নিয়ে কিভাবে ইন্ডেক্স করা যায় অর্থাৎ এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখাটার মধ্যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কিভাবে ইন্ডেক্স করা যায় তো এর আগে আমরা দেখেছি লেন্থ অর্থাৎ এখানে ষাটটা এলিমেন্ট ছিল এটা আমরা লেন্থ আকারে দেখেছি বাট এখন আমরা ইন্ডেক্সিং করব কিভাবে ইন্ডেক্সিংয়ের জন্য আমরা অ্যাস ব্যবহার করব অ্যাস থার্ড ব্র্যাকেট জিরো তাহলে জিরো মানে হচ্ছে ফার্স্ট তাহলে এখানে ইন্ডেক্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা জিরো দিয়ে শুরু করব জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এভাবে চলতে থাকবে তো আমরা যদি ডাব্লিউ কে ইন্ডেক্স করতে চাই তো আমরা কি করব আমরা প্রথম থেকে কাউন্ট করি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমাদের লিখতে হবে এস থার্ড ব্র্যাকেট সিক্স শিফট এন্টার আমরা ডাব্লিউ কে ইন্ডেক্স করলাম এছাড়াও আমরা আরও কিছু বিভিন্নভাবে আমরা ইউজ করতে পারি সরি থার্ড ব্র্যাকেট হবে এস टर এর মানে হচ্ছে যেহেতু আমরা দেখছি এইচ হচ্ছে জিরো ই হচ্ছে ওয়ান তার মানে ওয়ান থেকে আগের সব শুধু ওয়ানের আগে আছে হচ্ছে এইচ তার শুধুমাত্র এইচ প্রিন্ট হবে এছাড়াও আমরা লিখতে পারি এস থার্ড ব্র্যাকেট মাইনাস ওয়ান শিফট টেন্টার তো আসলে হচ্ছে ডি কেন ডি আমরা দেখি এটা হচ্ছে সাধারণত জিরো জিরোর আগে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান ধরবে হচ্ছে একদম শেষেরটা তার মানে এটা হচ্ছে ডি এবার আমি যদি লিখি হচ্ছে এস থার্ড ব্র্যাকেট সেমিক্লোন মাইনাস ওয়ান শিফট এন্টার সো ডি ছাড়া বাকি সব এভাবে আমরা ইন্ডেক্সিং করতে পারি এছাড়া আমরা ডাবল সেমিক্লোন দিয়েও ইন্ডেক্সিং করা যায় ডাবল সেমিক্লোন ওয়ান শিফট এন্টার হ্যালো ওয়ার্ড অর্থাৎ পুরোটাই प्रत्येक एलिमेंट द्वित एलिमेंटिश हो गए इ नई एल एर पर एल नई ও এর পরে স্পেস নাই স্পেসের পরে ডাবলুর পরে ও নাই আর এর পরে এল নাই এবং শেষ এছাড়াও আমরা রিভার্স দিক থেকেও এটাকে সাজাতে পারি অ্যাসাইন করতে পারি সেমি কলম ডাবল কলম মাইনাস ওয়ান শিফট টেন্টার দেখা গেল এটা বিপরীত দিক থেকে এইচ ই এল এল ও ডাবলিউ ও আর এল ডি অপোজিট দিক থেকে এটাকে সাজানো হয়েছে এরপরে স্ট্রিং প্রপার্টিস তো আমরা এস ইগলস টু দেখি এখন কি আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আছে এখনো এখন আমরা যদি এইচ এর জায়গায় জিরো ইন্ডেক্সে যদি কিছু ইনপুট দিতে চাই নতুন কিছু অ্যাড কোনো স্ট্রিং অ্যাড করতে চাই সাপোজ আমি জিরো এর জায়গায় এক্স অ্যাড করতে যাচ্ছি এক্স स्पेस 
hello world add something add হয়ে গেল এভাবে আমরা multiply করতে পারি তারপর আর একটা নতুন এরকম নিলাম letter equals to set shift enter letter letter equals to set আমি এখন letter এই ডেটাটাকে 10 টাইমস বা 10 বার গুণ করব ইনটু 10 তাহলে প্রিন্ট হয়ে গেল 10টা লেটার এছাড়া বেসিক বিল্ট ইন স্ট্রাকচার ইন মেথড আপার কেস এস ইকুয়ালস টু আমরা দেখি আমরা কি আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এখন এস লিখে ডট দেব ডট দিয়ে আমরা ট্যাব ট্যাব প্রেস করব ট্যাব প্রেস করলে দেখব আমাদের কিছু অপশন আসছে এই অপশনগুলো আমরা ইউজ করতে পারি অর্থাৎ এস যেহেতু আমাদের একটা ভেরিয়েবল এস ভেরিয়েবল থেকে আমরা কিছু কনভার্ট করতে যাচ্ছি सपोज আপার কেসে কনভার্ট করতে যাচ্ছি তো আপার সিলেক্ট করে শিফট ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এন্টার শিফট এন্টার দেখা গেল প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আপার ক্যাপিটাল লেটারে হয়ে গেল দেন আবার আমি এস লিখলাম শিফট এন্টার দিলাম আগের মতোই আছে জাস্ট এখানে শো করেছে হচ্ছে আপার আপার লেটারে একই ভাবে আমি এস ডট ট্যাব দেন আমি হচ্ছে কাউন্ট দিলাম শিফট এন্টার সো এই ফাংশনটিতে যেহেতু আমি নাম্বার ইউজ করিনি তাই সে কাউন্ট নেবে না আমাকে ইউজ করতে হবে হচ্ছে ট্যাব স্প্লিট স্প্লিট ইউজ করে দেখি দেখা গেল হ্যালো আলাদা হয়ে গেল ওয়ার্ল্ড আলাদা হয়ে গেল স্প্লিট হয়ে গেল একইভাবে আমরা এই ফাংশনটি আবার টাইপ করেও এস পি এল আই টি ব্র্যাকেট টেন্টার এভাবে করতে পারি একইভাবে প্রিন্ট ফরমেটিং আমরা দেখব এখন প্রিন্ট ফরমেটিং এর মধ্যে আমরা আমরা সেকেন্ড লেকচার হচ্ছে থার্ড লেকচার হচ্ছে আমাদের প্রিন্ট ফরমেটিং উইথ স্ট্রিং এই প্রিন্ট ফরমেটিং এ আমরা দেখব হচ্ছে কিভাবে পার্সেন্ট এন্ড ইউজ করে প্রিন্টটাকে ফরম্যাট করা যায় এবং ডট ফরম্যাট মেথড ইউজ করে কিভাবে প্রিন্ট করা যায় তো আমরা আমাদের পাই নোটপ্যাড ফাইলে চলে যাই নোটপ্যাড ফাইল হচ্ছে প্রিন্ট ফরম্যাটিং তিন নাম্বার লেকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি ফরমেটিং উইথ প্লেস হোল্ডার সো আগের ফাইলটিতে আমরা আবার শুরু করলাম ইউ ক্যান ইউজ পার্সেন্টেজ আমরা প্রিন্ট প্রিআরআইএনটি প্যারেন্থিস মিন্স ফার্স্ট প্যাকেট দেন ডাবল কোটেশন আই am going to inject o shobguli to capital letter hoye jacche to add something something here othai kothay add korbo ami ei jayga ta the kichu ekta add korte jacchi so ami jekhane add korte jacchi okhane amra dekhbo hocche first and end এস এখানে অ্যাসাইন হবে তো আমি এই লেখাটা শেষ করে হেয়ারের পর এই জায়গাটাতে লিখব হচ্ছে পার্সেন্ট এন্ড কোটেশন সামথিং সি টেন্টার আই এম গোয়িং টু অ্যাড সামথিং হেয়ার যেখানে আমি সাইন দিয়েছি এস পার্সেন্ট এন্ড এস ওখানে এই লেখাটি অ্যাড হয়ে গিয়েছে এছাড়াও আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে দুটো অ্যাড করতে পারি দুটো জায়গায় আলাদা আলাদা করে অ্যাড করতে পারি তাছাড়া আমরা এক্স এবং ওয়াই ভ্যালু আকারেও অ্যাড করা যায় আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি সাপোজ এটা I am 
going to some text and more some among more এই দুটো লিখা আমরা এড করেছি একই ভাবে পার্সেন্ট আর ব্যবহার করেও কাজটা করা যায় রিপিটার এখানে আমরা দুটো জিনিস দেখছি একটা হচ্ছে স্ট্রিং এস টি আর আরটা হচ্ছে রিপিটার বা রিপ্রেজেন্টেশন আর ই পি আর এই দুটো ফাংশন আমরা ইউজ করছি আমরা যদি পার্সেন্ট এস ইউজ করি এটা একবার প্রিন্ট হবে দেন আর ইউজ করলে একই লেখাটা আবার দ্বিতীয়বার প্রিন্ট হবে এছাড়া আমরা টি এর ব্যবহার দেখেছি আগে ট্যাপ ফাংশনটি এরপর আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখবো তা হচ্ছে যখন আমরা কোনো নাম্বার অ্যাসাইন করব একটা স্ট্রিং এর মধ্যে তো আমরা কীভাবে নাম্বার অ্যাসাইন করব প্রিন্ট কোটেশন আই রোড आगे 4 যা ইচ্ছা লিখতে পারে তো আমার এই নাম্বারটা এই জায়গাটাতে অ্যাসাইন হয়ে গেল থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর প্রোগ্রাম টুডে এছাড়া আমি আমার ফ্লোট পয়েন্ট না দিয়ে ইন্টিজারও দিতে পারি হান্ড্রেড প্রোগ্রামস টুডে ইন্টিজারও হতে পারে ফ্লোট ইচ্ছা মতো কাজ করা যায় এরপর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখব প্যারিং অ্যান্ড প্রিসিজন অফ ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার অর্থাৎ ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বারের কত ঘর পর্যন্ত আমি প্রিন্ট করব বা ইন্টিজার নাম্বারের কত ঘর পর্যন্ত প্রিন্ট করবো তা আমরা ডিফাইন করে দিয়ে কীভাবে প্রিন্ট করতে পারি প্রিন্ট ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার্স ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার্স কলন দেন হচ্ছে পার্সেন্ট এন ফাইভ देखते ফাইভ দিয়ে কী হচ্ছে ফাইভ উড বি দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স অর্থাৎ এখানে কতটি ক্যারেক্টার হতে পারে মিনিমাম পাঁচটা ক্যারেক্টার থাকতে পারে অ্যান্ড দেন টু হচ্ছে দশমিকের পর কয়টি কয়টি ক্যারেক্টার থাকবে দশমিকের পর দুইটি ক্যারেক্টার থাকবে আর এটা অবশ্যই ফ্লোটিং নাম্বার হবে তাই অ্যাপ দিয়ে ফ্লোটিং নাম্বার বোঝাচ্ছে দশমিক সংখ্যা তো আমরা এখানে যদি আমরা দেখি বাড়াই দিই দুই এক জায়গায় তিন দিই তিন দিয়ে শিফট প্যান্টা দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে পুরো সংখ্যাটি চলে আসছে তারপর আমি যদি নয় দিই নয় দিলে অনেকগুলো শূন্য চলে আসছে পাঁচের জায়গায় যদি একশো দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো স্পেস চলে আসছে আবার পাঁচের জায়গায় যদি দশ দিই দশ পর্যন্ত ক্যারেক্টার চলে আসছে অর্থাৎ এভাবেই আমরা এই প্রিন্টটাকে ফরমেট করতে পারি then 10.2f 10.2 এই যে দেখা যাচ্ছে টেন তো আমরা এখানে দশটা ক্যারেক্টার আছে টোটাল দেন দুইটা সেই ছিল কি ফরমেটিং এছাড়া আছে মাল্টিপল ফরমেটিং আমরা একসাথে অনেকগুলা প্রিন্ট কীভাবে করতে পারি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড পার্সেন্ট এস দিয়ে পার্সেন্ট ফাইভ পয়েন্ট টু এফ দিয়ে পার্সেন্ট আর দিয়ে একসাথে মাল্টিপল ফরমেট করা যায় তো এই কোডটা আমরা রান করে দেখি সেন্টার ফার্স্ট হাই সেকেন্ড থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রান ফাইভ এভাবে মাল্টিপল ফরমেট করা যায় এখন আমরা দেখব হচ্ছে ডট ফরমেট মেথড এই ডট ফরমেট মেথডটা কি This is a better way to format object into your string uh, for print statement in the, with the string.format method. Syntax to have a double quotation. 
সেকেন্ড ব্র্যাকেট থাকবে এবং ওই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা আমরা কোটেশনের মধ্যে ইউজ করতে পারি তো আমরা একটা প্রোগ্রামে চলে যাই প্রিন্ট প্যারেন্থেসিস ফার্স্ট কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশন দিস ইজ এ পাইথন ক্লাস পাইথন ক্লাস উইথ উইথ মি তো এই জায়গাটা আমি খালি রাখলাম উইথের পরে তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেন আমি ব্র্যাক কোটেশনের বাইরে গিয়ে এই জায়গাটাতে ডট ফরমেট ডট দিলে কিন্তু আমার কিছু জিনিস ট্যাপ প্রেস করলে কিছু জিনিস ডিফাইন করবে তো আমরা এখান থেকে ফরমেট সিলেক্ট করতে পারি ডট ফরমেট ফরমেট দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট কোটেশন তা আমার নাম এখানে ইনসার্ট করতে পারি উইথ এসন তাহলে আমার রান হলো প্রোগ্রামটি দিস ইজ এ পেথন ক্লাস উইথ এসন তো এভাবে আমি মাল্টিপল জিনিস ইনসার্ট করতে পারি যেমন আমি এখানে শুধুমাত্র স্ট্রিং অ্যাড করেছি সেখানে আমার নাম্বার অ্যাড করতে পারি টু থ্রি ফোর অনেকগুলো লিখে অ্যাড করতে পারি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এভাবে ইনসার্ট করা যায় এছাড়াও আগে যেসব করেছি সবগুলো একসাথে কম্বাইন্ডলি কাজ করা যায় তো আমি লাস্ট আরেকটা অ্যালাইনমেন্ট দেখবো অ্যালাইনমেন্ট কীভাবে করা যায় পাইথনে আমরা প্রিন্ট প্যারেন্থেসিস আমার কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে হচ্ছে আমার সেকেন্ড ব্র্যাকেট জিরো পয়েন্ট জিরো কোটেশন এইট অর্থাৎ আমরা ম্যাট্রিক্স কীভাবে ডিফাইন করা যায় অর্থাৎ জিরো এর হচ্ছে সারি হচ্ছে আট এবং কলম অর্থাৎ টোটাল ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার থাকবে হচ্ছে আটটা দেন আমরা ব্যবহার করব এই বারটি এখানে একটা বার ইউজ করব এগেইন আমরা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে ওয়ান কলম নাইন সারি কলম বোঝাচ্ছে এটা এবং এখানে গিয়ে আমরা কোটেশন শেষ করব এখানে আমরা কোটেশন শেষ করব কোটেশনের পর ব্র্যাকেটের ঠিক আগে গিয়ে আমরা লিখব হচ্ছে ডট ফরমেট ডট ফরমেট পাস ব্র্যাকেট তো আমরা ফ্রুট এবং কোয়ালিটি লিখব এফ আর ইউআইটি ফ্রুট কমা কোয়ালিটি কোয়ালিটি সো ফ্রুট এবং কোয়ালিটি তো এটা ফরমেটের ভিতর আছে তা আমরা শিফট এন্টার দিলে ফ্রুট এবং কোয়ালিটি প্রিন্ট হয়ে গেল তো আমি ফ্রুটের নাম লিখব কিছু আগের প্রোগ্রামে লিখি তো এখানে আবার লিখলাম প্রিন্ট সাপোজ আগে লিখার সাথে আমার ম্যাচ আছে অনেকটা আমি কপি করলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি জিরো পয়েন্ট এইট অর্থাৎ এখান থেকে শুরু হবে জিরো এইট ওয়ান নাইন ডট ফরমেট আমি ফ্রুটের নাম দিলাম হচ্ছে ব্যানানা কোয়ালিটি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট জিরো এরপরে আমরা আরেকটা লিখি এটা দিলাম হচ্ছে অ্যাপল কোয়ালিটি হচ্ছে টেন থ্রি টেন্টার আচ্ছা এখানে আমরা থ্রি পয়েন্ট জিরো দিতে পারি এভাবে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স প্রিন্ট করতে পারি এই ছিল আমার প্রিন্ট ফরমেটিং দেন আমরা যাব হচ্ছে লিস্টে তো লিস্ট কী জিনিস লিস্ট বাজারের লিস্ট আমরা যেরকম একসাথে অনেকগুলো আইটেম একটা কাগজে লিখি ঠিক তেমনিভাবে প্রোগ্রামে লিস্টিং করা যায় অলসো কল ট্যান অ্যারে ইন আদার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যারা সি প্রোগ্রাম করে এসছেন তারা অ্যারে সম্পর্ক অ্যারের সাথে পরিচিত হবে 
আবার জানেন অ্যারে অ্যাট লিস্ট সেম জিনিস ইজ এ টুল দ্যাট ক্যান বি ইউজ টু স্টোর মাল্টিপল পিসেস অফ ইনফরমেশন অ্যাট ওনস ইট ক্যান অলসো বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ ভেরিয়েবল কন্টেনিং মাল্টিপল আদার প্রোগ্রাম লিস্ট কনসিস্ট অফ নাম্বার পেয়ার্ড উইথ আইটেমস ইচ আইটেম ক্যান বি রিটিভ রিট্রিভ বাই ইটস পেয়ার্ড নাম্বার আমরা এখানে পাইথনে মূলত অনেকগুলো এলিমেন্ট একটা নির্দিষ্ট লিস্ট করলে কীভাবে এলিমেন্টগুলোকে ইন স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মাধ্যমে ডিফাইন করতে পারি সেপারেট কমা দিয়ে আলাদা করতে পারি এছাড়া ইন্টিজার ফ্লো ডিস্টিং সব কিছু কিন্তু এই লিস্টের ভেতর আনতে পারি তো আমরা এখানে আজ কি শিখবো লিস্টের মধ্যে ক্রিয়েটিং লিস্ট লিস্ট কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় ইন্ডেক্সিং অ্যান্ড স্লাইসিং বেসিক লিস্ট মেথড নেস্টিং লিস্ট তো লিস্ট কম্পেনশন তো আমি চলে যাই লিস্টে আমাদের নোট প্যাড ফাইলটি লিস্ট ওপেন করি আমাদের নোট প্যাডটি ওপেন করি তো আমরা একটা লিস্ট প্রথমে তৈরি করি মাই লিস্ট নাম দিলাম ইকুয়ালস টু থার্ড ব্রেকে আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভ্যারিয়েবলের সাথে লিস্টের পার্থক্য কোথায় যদি আমরা সাপোজ এই মাই লিস্টে যদি আমি যে কোনো কিছু ডিফাইন করি নাইনটি শিফট এন্টার তাহলে আমার মাই লিস্ট এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কীভাবে বুঝবো পিওয়াইপিই এই মাই লিস্টটা এখানে বসাই শিফট এন্টার তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টিজার তাহলে যেহেতু এটা একটা নাম্বার তাহলে এটা একটা ইন্টিজার তাহলে ইন্টিজারটাকে আমি এটার মধ্যে অ্যাসাইন করেছি এবং আমরা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ইন্টিজার অ্যাসাইন করতে পারি তো কিন্তু এখন আমি কি করব এখন আমি এখানে থার্ড ব্রেকে ইউজ করব সাপোজ মাই লিস্ট ইকোয়াস টু মাই লিস্ট ইকোয়াস টু থার্ড ব্রেকেট ওয়ান কমা টু কমা থ্রি শিফট এন্টার তাহলে আমার লাস্ট এর মধ্যে অ্যাসাইন হয়েছে ওয়ান টু থ্রি তো আমরা মাই লিস্ট ফাংশনটা আবার যদি প্রিন্ট করি তবে আমরা দেখব হচ্ছে লিস্ট ওয়ান টু থ্রি প্রিন্ট হচ্ছে এছাড়া আমরা এই লিস্টের ভেতরে যে কোনো কিছু অ্যাড করতে পারি বা লেন্থ মেজার করতে পারি যেমন লেন্থ মাই লিস্ট শিফট এন্টার থ্রি এর মধ্যে তিনটে এলিমেন্ট আছে তাই এর লেন্থ হচ্ছে থ্রি এছাড়াও আমরা ইন্ডেক্সিং করতে পারি লিস্টের ভেতর আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যাড করতে পারি সাপোজ মাই লিস্টটা আর একটু বাড়াই কন্ট্রোল থ্রি ইকুয়ালস টু ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর ফাইভ এভাবে আমরা আবার নতুনভাবে অ্যাসাইন করলাম লিস্ট দেন আমরা এখানে আমরা দেখছি এক দুই তিন চার পাঁচ আমরা মাই লিস্ট মাই লিস্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো এখানে আমরা পাঁচটা এলিমেন্ট দেখছি তা যদি আমরা মাই লিস্ট থার্ড ব্র্যাকেট জিরো এন্টার দিই তাহলে আমার ফার্স্ট এলিমেন্টটি আসবে তো আমরা যদি ফাইভ পেতে চাই বাট দুই নম্বর এলিমেন্টটি পেতে চাই তবে আমরা লিখব হচ্ছে ওয়ান শিফট এন্টার টু চলে আসছে তো এবার পর্যায়গুলো আমি সবগুলোই পাবো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভকে পেতে চাইলে আমরা লিখব হচ্ছে ফোর চলে আসবো তো এছাড়াও আমরা আগে যে লিস্টিংয়ের মেথডগুলি শিখেছি ইন্ডেক্সিংয়ের মেথড সবগুলোই ইউজ করতে পারবো আমরা কলম থ্রি মাই লিস্ট প্লাস নিউ আইটেম যদি আমরা নতুন কিছু অ্যাড করতে চাই সাপোজ মাই লিস্ট প্লাস আবার থার্ড ব্রেকেট ইউজ করতে হবে লিস্ট মানে থার্ড ব্রেকেট ইউজ করা লাগবে নিউ সো নিউ কি সেট করলাম টেন্টার আমার এখানে একটা নিউ নামে আর একটা ক্যারেক্টার অ্যাড হয়ে গেল সরি স্ট্রিং অ্যাড হয়ে গেল তো এভাবে আমরা আচ্ছা এখন এই যে এটা অ্যাড হলো এটা কি সেভ হইল কি না আমরা একটু আবার দেখি মাই লিস্ট ইকোয়াস টু কী দেখে এটা কিন্তু এখানে সেভ হয়নি জাস্ট এটা একবারের জন্য এটা শো করছে তাহলে সেভ করতে তাহলে আমাকে একবারে পারমানেন্টলি অ্যাসাইন করতে হবে 
गुण करते लिखल लिस्ट वन लिखे सर्वशेष कैरेक्टर निल प्रिंटर तो नतुन एक लिस्ट क्रिएट कर लगे के लिखते डाटाचारे can have data structure within data structure uh, suppose actor bhitore arekta list ami ekta list create korlam oi list ta arekta list er bhitore thakbo eta ke bole hocche muloto nesting so amra nesting ta dekhi um, first one sorry one likha jabe na list one l list one equals start bracket 1 2 3 enter list 2 equal third bracket 4 5 6 then list 3 equal third bracket 7 8 এখন আমরা এটাকে ম্যাট্রিক্স আকারে দেখাবো আমি যদি এটাকে অ্যাসাইন করি সো এটা অ্যাসাইন হয়েছে बट हमें ये जो तीन टाइम मैट्रिक्स 
ready for them list one this two list three I'm using this list one print for you this one print for it can at least one print for the cell this one print over for the color of the color print for the but I'm taking matrix I got it they got to say matrix equals bracket this one this two this three number of change for the one two long it has a three so I have a number matrix to print for you सपोज पाइप पेर करते जाएं हमें की लिखता होगा हमें जो लिखता होगा सामना शादान तो जीरो दिशु करो जीरो वन टू तो हमने हमारे पहले में लिखा होता है वन एक तो फाइव पाने होते हैं जीरो वन तो हमारे यहाँ लिखता होगा वन तो हमारे शिफ्ट कर चले पाइप चलो ये तो होते हैं एक तो इम्पोर्टेंट जिनिश लिस्ट देखते पारी जे कॉलम में भी तोरे किया चे, हमरा प्रोग्राम ही चला जाए, फर्स्ट कॉलम, कॉलम, इक्वल टू, थर्ड ब्रैकेट, रो, जीरो, फोर, इन, मैट्रिक्स अच्छा इटा दिए की उसे तो चाहिए हमरा तो हमरा एक तक कॉलम तो ये करूँगा फर्स्ट कॉलम इक्वल्स टू रो जीरो फॉर रो इन मैट्रिक्स अतः इखा नेर उत्तेक ता एलिमेंट थे के ए मैट्रिक्स है एक ता एलिमेंट एक ता एलिमेंट एक ता एलिमेंट ए एलिमेंट थे के जीरो एलिमेंट नहीं बो एलिमेंट थे के जीरो एलि� नो तो ना एक टक कॉलम रेडी करो तो ये टक कॉलम जो ना मुझे क्यों तो फिर रो जीरो फॉर रो इन मैट्रिक्स तार मुझे डेक्टर रो डेक्टर रो डेक्टर रो ये पुत्र टक रो थे के फॉर लूप चलाए लम आमर एक टक रो जनो तो फिफ्टीन टक चाहिए तो अगर ना मुझे फर्स्ट कॉलम प्रिंट करे तो आमर वन फोर ट तीन नंबर जे जीरो वन टू अतः जीरो ना नहीं है टू नहीं तो चाहिए दी तीन टा नहीं तो चाहिए तो अपन क्या होगा सामने आवार क्या ना राम करे शिफ्ट एंटर एक बार अपने प्रिंट करे देखा जाता है थ्री सिक्स नाइन अतः थ्री सिक्स नाइन तो ये चिलो आज हमारे क्लास हमने शेष पर ची नंबर वेरिएबल स्ट्रिंग लिस्ट एवं परोपति दिन हमने देख बोलते डिक्शनरी स्टाफ्स सेट बोलियो सेट ऑफ पाइस तो नुबत शब्द क्या और भालो थैंक्स फ्रेंड्स शुष्टो थैंक्स फ्रेंड्स